വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ജമ്മുവിലെ സുൻജാൻ സൈനിക ക്യാമ്പിന് നേരെയുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ഇന്ന് മൂന്ന് സൈനികരും ഒരു നാട്ടുകാരനും കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇതോടെ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം ആറായി ക്യാമ്പിനുള്ളിൽ ആക്രമണം നടത്തിയ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് സംഘടനയിൽപ്പെട്ട നാല് തീവ്രവാദികളെ സൈന്യം വധിച്ചു ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് തീവ്രവാദികൾ സുൻജാൻ സൈനിക ക്യാമ്പിൽ കടന്നത് വൻ ആയുധശേഖരവുമായി എത്തിയ തീവ്രവാദികൾ സൈന്യത്തിന് നേരെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഇതുവരെ അഞ്ച് സൈനികോദ്യോഗസ്ഥരും ഒരു നാട്ടുകാരനുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് പതിനൊന്നോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു പരിക്കേറ്റവരിൽ രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ് ക്യാമ്പിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉള്ളതിനാൽ വളരെ കരുതലോടെയാണ് സൈനിക നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നത് സൈനിക കോട്ടേഴ്സിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ തീവ്രവാദികൾ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന നിഗമനത്തെ തുടർന്ന് സൈന്യം തെരച്ചിൽ ശക്തമാക്കി പാർലമെന്റ് ആക്രമണ കേസിൽ തൂക്കിലേറ്റിയ അഫ്സൽ ഗുരുവിന്റെ ചരമവാർഷിക ദിനത്തിൽ തീവ്രവാദി ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ഏജൻസികളുടെ മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ചതാണ് ആക്രമണത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത് എന്ന ആരോപണം ഇതിനോടകം തന്നെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് നാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഭൂമി വിവാദം സംബന്ധിച്ചുള്ള കർദിനാൽ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയുടെ വിശദീകരണം അടങ്ങിയ സർക്കുലർ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ പള്ളികളിൽ വായിച്ചു സഹായം എത്രാൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ എടയന്ദ്രത്തിന് അതിരൂപതയുടെ അധികാരം കൂടി വിഭജിച്ചു നൽകുന്നതായും സർക്കുലറിലുണ്ട് അതേസമയം അധികാര കൈമാറ്റം കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കില്ലെന്നും കർദിനാൽ സ്ഥാനത്യാഗം ചെയ്യണമെന്നും വിശ്വാസി കൂട്ടായ്മയായ ആർച്ച് ഡയസിയൻ മൂവ്മെന്റ് ഫോർ ട്രാൻസ്പെറൻസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഉടമസ്ഥതയുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങൾ വിറ്റതുമായ ഉടലെടുത്ത് അസ്വസ്ഥതകളുടെ പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ചകളും അതിരൂപതാകങ്ങളായ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്നത് വസ്തുതയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രശ്നത്തിന് എത്രയും വേഗം പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതിരൂപതയ്ക്ക് മാത്രമല്ല സീറോ മലബാർ സഭയ്ക്കും കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കും മുഴുവനും അപരിഹാരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഇന്ന് കുർബാന മതിയാണ് പള്ളികളിൽ സർക്കുലർ വായിച്ചത് ഭൂമി വിവാദം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പിന്തുണ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സർക്കുലർ പക്ഷേ നടപടികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതിരൂപതയിലെ അധികാരം സഹമെത്രാൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ എടയന്ത്രത്തിന് നൽകുന്നതായും സർക്കുലറിലൂടെ കർദിനാൽ വിശ്വാസികളെ അറിയിച്ചു സിനഡിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് നടപടികളെന്നും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കർദിനാൽ സ്ഥാനമൊഴിയണമെന്നും അധികാര കൈമാറ്റം കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കില്ലെന്നും വിശ്വാസി കൂട്ടായ്മയായ ആർട്ട് ഡയസിയൻ മൂവ്മെന്റ് ഫോർ ട്രാൻസ്പെറൻസി ആവശ്യപ്പെട്ടു പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതോ സ്ഥാന അധികാരങ്ങൾ എടയന്ദ്രത്തിപ്രതാവിന് കൈമാറുന്നതോ അല്ല ഇവിടെ വിഷയം ധാർമ്മികമായി എറണാകുളം അതിരൂപത നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ദൈവതുല്യമായി കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാർപ്പാപ്പ കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് താഴെ എന്ന നിലയിൽ കാണുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഭാ തലവൻ ഇത്ര ഒരു കള്ളക്കേസിൽ കുടുങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കള്ളത്തരത്തിൽ കുടുങ്ങുമ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല സഭയിലെ മുഴുവൻ അൽമാരെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് കർദിനാളിനെതിരെ വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ഒപ്പുശേഖരണം തുടങ്ങുമെന്നും കാര്യങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ പോയാൽ കർദിനാൾ കോടതി കയറിയിറങ്ങേണ്ട സ്ഥിതിയുണ്ടാകുമെന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കി സഭാ നേതൃത്വത്തിന്റെ സർക്കുലറും അധികാര കൈമാറ്റവും കൊണ്ട് ഭൂമി വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നു തന്നെയാണ് അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനിയും ചർച്ചകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഡാനിപോൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ പദവി എക്സ് കേഡർ തസ്തികയായി തരം താഴ്ത്താൻ സർക്കാർ നീക്കം ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയച്ചു ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ ഇരട്ട പദവി നിയമനം വിവാദമാകുന്നതിനിടെയാണ് നീക്കം പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയെ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറായി തുടരാൻ അനുവദിച്ച വിവാദം മറികടക്കാനാണ് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നീക്കം വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറായി എ ഡി ജി പി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിക്കാനാണ് ആലോചന ഇതിന് മുന്നോടിയായി കേഡർ ഡി ജി പി തസ്തികയായ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ പദവി എക്സ് കേഡർ തസ്തികയായി തരം താഴ്ത്തും ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയത്തിന് സർക്കാർ കത്തയച്ചു വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർക്ക് കേഡർ പദവി വേണ്ടെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് പകരം എക്സ് കേഡർ പദവിയായ ഫയർഫോഴ്സ് മേധാവി സ്ഥാനം കേഡർ റാങ്കിലേക്ക് ഉയർത്തും പോലീസ്
ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ നിയമന വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സമീപിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ നിയമനത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയണമെന്നും കുമ്മനം ആവശ്യപ്പെട്ടു സമീപകാല സംഭവ വികാസങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഇതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് ആ ദുരൂഹതകൾ നീക്കം ചെയ്യണം അതിൽ സംശയത്തിന്റെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു കണിക പോലും ഇല്ലാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേണം കേന്ദ്രത്തെ ഇക്കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തണമല്ലോ കാരണം കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ചുമതലയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടണം അതിനുവേണ്ടി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഇന്ത്യയും യു എ ഇയും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണ നടപടികൾ ഇന്ത്യ തുടരുമെന്നും ദുബായിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു അബുദാബിയിൽ ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം മോദി നിർവഹിച്ചു നരേന്ദ്രമോദിയുടെ യു എ ഇ പര്യടനം തുടരുന്നു അബുദാബിയിലെ രക്തസാക്ഷി സ്മാരകമായ വഹദൽ കരാമയിൽ സന്ദർശനം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ രണ്ടാം ദിവസത്തെ യു എ ഇ പര്യടനം ആരംഭിച്ചത് അബുദാബി കിരീടാവകാശി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ അടക്കമുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തെ ദുബൈയിലേക്ക് യാത്രയയക്കാനെത്തി ദുബൈ ഓപ്പറ ഹൌസിൽ മൂവായിരത്തോളം വരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അഭിസംബോധന ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ശക്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞ നരേന്ദ്രമോദി ജി എസ് ടി നോട്ട് നിരോധനം എന്നിവ ഇതിന് കാരണമായെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരുടെ രണ്ടാം വീടാണ് യു എ ഇ എന്നും ഇതിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചു കോടി ജനങ്ങളുടെ പേരിൽ നന്ദി പറയുന്നുവെന്നും മോദി അറിയിച്ചു അബുദാബിയിൽ ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനവും പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു ദുബൈ മദീനത്ത് ജുമൈറയിലെ ആറാമത് ഗവൺമെന്റ് ഉച്ചകോടിയിലെ മുഖ്യ പ്രാസംഗികൻ നരേന്ദ്രമോദിയായിരുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരാണ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയോടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒമാനിലേക്ക് പോകും ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ മസ്കത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ശേഷം രാത്രിയാണ് ഒമാൻ ഭരണാധികാരി സുൽത്താൻ ഖാബൂസുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ യു എ ഇ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമേറിയ കെട്ടിടമായ ഗുർജി ഖലീഫ ത്രിവർണ പതാക നിറമണിഞ്ഞു അബുദാബിയിലെ റോഡുകളുടെ വശങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ പതാക നിറഞ്ഞു നിന്നു ഇന്ത്യയോടുള്ള ആദരം മനസ്സിലും കാഴ്ചയിലും നിറയുന്ന വിധത്തിലാണ് യു എ ഇ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമേറിയ കെട്ടിടമായ ബുർജ് ഖലീഫയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയുടെ നിറമാണ് വെളിച്ചവിന്യാസത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലാണ് ബുർജ് ഖലീഫ ഇന്ത്യൻ പതാകയിൽ ശോഭിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പബ്ലിക് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ ബുർജ് ഖലീഫ ദേശീയ പതാകയുടെ നിറമണിയാറുണ്ട് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ റോഡുകളിൽ ഒന്നായ അബുദാബിയിലെ ഷെയ്ഖ് സായിദ് റോഡിലെ കാഴ്ചയാണ് ഇത് ഇടവിട്ട് പാറിക്കളിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ യു എ ഇ ദേശീയ പതാകകൾ ദുബൈയുടെ ചരിത്രകാലവും വർത്തമാനവും ഒരിടത്തു നിന്നും കാണാവുന്ന ദുബൈ ഫ്രെയിമിനും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പതാകയുടെ നിറം തന്നെ ഈ കാഴ്ചകളിലെ ആത്മാർത്ഥത മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് യു എ ഇ രണ്ടാം വീടായി കാണണമെന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയോട് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ പറഞ്ഞത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ റാഫേൽ ഇടപാടിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തുവിടണമെന്ന് മുൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി എ കെ ആന്റണി ഇടപാടിനെ കുറിച്ച് വിവാദങ്ങളും സംശയങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ വിമാനത്തിന്റെ വില ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തണം വില കൂടുതലാണെന്നതിനാൽ യു പി എയുടെ കാലത്ത് തീരുമാനം മരവിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും ആന്റണി കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു ചില പരാതികൾ വന്നപ്പോൾ ആ പരാതികൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടായിട്ട് മാത്രം മതി ഇനി മുന്നോട്ട് വന്നൊരു തീരുമാനമാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അത് ഞാൻ പുതിയ ഗവൺമെൻറ്റ് വന്നിട്ടാണ് മുപ്പത്താറെണ്ണം മേടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പം അത് മേടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഗവൺമെൻറ്റ് അത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പുറത്ത് പറയുക ഈ പഴയ കാലമല്ല ആദ്യകാലത്തേക്ക് ഒരുപാട് സീക്രസി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പെറൻസിയുടെ കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് വിശദമായി പറയുക ഗവൺമെൻറ് അവരേർപ്പെട്ട കരാറിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം പറ
കവി കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാറിന്റെ വിവാദ കടക്കൽ പ്രസംഗത്തിന്റെ ശബ്ദരേഖയുടെ ഒരു ഭാഗം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുറത്തുവിട്ടു വർഗീയവാദികൾ പൊതുവിടം ഇല്ലാതാക്കുന്നുവെന്നാണ് കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നത് കുട്ടികൾ ഖുറാനും ഗീതയും ബൈബിളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയും വായിക്കണമെന്നും ശ്രീകുമാർ പറയുന്നു ആർ എസ് എസ് ആരോപിക്കുന്നതുപോലെ വിവാദ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന എസ് സോമരാജനും വ്യക്തമാക്കി ബൈബിൾ വായിക്കാൻ കൊടുക്കണം ബുദ്ധന്റെ ജീവചരിത്രം വായിക്കാൻ കൊടുക്കണം കാലമാസത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ വായിക്കാൻ കൊടുക്കണം എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കാൻ കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ഈ കുട്ടി മാറുകയുള്ളൂ കുട്ടികൾ ഖുറാനും ബൈബിളും ഭഗവത്ഗീതയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയും ബുദ്ധന്റെ ജീവചരിത്രവും വായിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അവനൊരു നല്ല മനുഷ്യനായി വളർന്നു വരികയുള്ളൂ വർഗീയവാദികൾ പൊതുവിടം ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് കൊല്ലം പുതിയകാവ് ക്ഷേത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ പൊതുമൈതാനമായിരുന്നു അത് പിൽക്കാലത്ത് മതിൽ കെട്ടിത്തിരിച്ച് അമ്പലം പണിതു ചക്കുളത്തുകാവ് ക്ഷേത്രമുണ്ടായത് ഒരു വലിയ നുണക്കഥയിൽ നിന്നാണ് തേക്കിൻകാട് മൈതാനവും വടയമ്പാടിയുമെല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടമാവുന്ന പൊതുവിടങ്ങളാണ് കോട്ടുകൾ കൈരളി ഗ്രന്ഥശാലയുടെ പരിപാടി നടക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് വക സ്ഥലം നഷ്ടമാകരുതെന്നും കുരിപ്പിഴ പറയുന്നു ശിവാലയം ശൌചാലയമാണെന്നും പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ നാഭിയിലെ താമര ബി ജെ പിക്കാർ വരച്ചു ചേർത്താണെന്നും കുരിപ്പിഴ പ്രസംഗിച്ചതായി ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു ആർ എസ് എസ് ഉയർത്തിയ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങളെയെല്ലാം ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ ചുമതലക്കാരൻ എസ് സോമരാജൻ നിഷേധിച്ചു ഇനി പ്രസംഗം തീരുന്നതുവരെയും അവിടെ നിന്ന് കുരീപ്പുഴ ഇറങ്ങുന്നതുവരെയും ഒരാൾ പോലും കൂവുകയോ മറ്റു ശബ്ദങ്ങളുണ്ടാക്കുകയോ പ്രസംഗത്തിന് പ്രതിബന്ധമുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രകോപനം അവിടെ നിന്ന് ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു വേളയിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ഇത്രയും ആളുകൾ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് അൻപത് ആളുകൾ വരും ഈ ലാസ്റ്റിലെ കുരീപ്പുഴ അവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ അത്രയും ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു സംഗമം ഈ പരിപാടിയുടെ ഒരു വേളയിലും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് പ്രശ്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിന്റെ ഒരു വേളയിലും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് കൊല്ലം കോട്ടുക്കലിലായിരുന്നു കവി കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാറിന്റെ പ്രസംഗം കുരീപ്പിഴയ്ക്കെതിരായ ആക്രമണത്തിൽ ആറ് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരെ നേരത്തെ കടക്കൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ശ്യാം ദേവരാജ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി മുൻമന്ത്രി കെ ബാബു വരവിൽ കവിഞ്ഞ് സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ച കേസിൽ വിജിലൻസ് പത്ത് ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകും റിപ്പോർട്ട് ബാബുവിനെതിരാണെന്ന് സൂചന സുവി വിശ്വനാഥൻ ചേരുന്നു സുവി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ റിപ്പോർട്ട് കെ ബാബുവിനെതിരെ തന്നെയാണോ വിശദാംശങ്ങൾ ധന്യ മുൻ എക്സൈസ് മന്ത്രി കെ ബാബുവിനെതിരായ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കേസിൽ വീണ്ടും കെ ബാബുവിന്റെ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വിജിലൻസ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പത്ത് ദിവസത്തിനകം ബാബുവിനെ ബാബുവിന്റെ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഈ റിപ്പോർട്ട് ബാബുവിന് എതിരാണ് എന്ന സൂചനകളാണ് ലഭിക്കുന്നത് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർക്കാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുക നേരത്തെ ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണം അന്തിമഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബാബുവിന്റെ മൊഴി വീണ്ടും എടുക്കുന്നത് ഇത് ഇത്തരം നടപടിക്രമങ്ങൾ വിജിലൻസിൽ തന്നെ ആദ്യമായിരുന്നു ഡി ജി പിക്ക് അതായത് തന്റെ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഡി ജി പിക്ക് കെ ബാബു കത്ത് നൽകിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വീണ്ടും ബാബുവിന്റെ മൊഴി വിജിലൻസ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഈ പ്രധാനമായും കെ ബാബു പറഞ്ഞത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വരവിൽ കഴിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചു എന്ന കേസിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കേസന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് മുഴുവൻ രേഖകളും മറ്റും ഹാജരാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല താൻ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു എന്നാണ് കെ ബാബു വിജിലൻസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മുഴുവൻ രേഖകൾ തനിക്ക് ഹാജരാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് നൽകാതിരുന്ന പല രേഖകളും ഇത്തവണ ബാബു മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തലിന്റെ ഭാഗമായി ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബന്ധുക്കളും മറ്റും പണം കടം നൽകിയതാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് രേഖകളാണ് ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർക്ക് അടുത്ത പത്ത് ദിവസത്തിനകം തന്നെ കെ ബാബു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും ശരി സുവിശ്വനാഥനാണ് വിശദാംശങ്ങൾ വാർത്തയിലേക്ക് മുംബൈയിൽ നിമിഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ വിമാനങ്ങൾ തമ്മിലെ കൂട്ടിയിടി ഒഴിവായി ഒരേ സഞ്ചാരപാതയിലെത്തിയ എയർ ഇന്ത്യ വിസ്താര വിമാനങ്ങൾ അവസാന നിമിഷം പാത മാറ്റിയതിനാലാണ് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായത് മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഭോപ്പാലിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യയുടെ എ ഐ വിമാനം ഡൽഹിയിൽ
രാജ്യം ഇന്നേവരെ കാണാത്ത വൻ ആകാശ ദുരന്തത്തിന് സാക്ഷിയായനെ നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് യാത്രക്കാരാണ് വിസ്താരയിലുണ്ടായിരുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളറുടെ സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കിയതിലെ പിഴവാണ് അപകടകരമാമിതം വിമാനങ്ങൾ മുഖാമുഖം വരാൻ കാരണമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് വിസ്താരയുടെ രണ്ട് പൈലറ്റുമാരെ ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയതായി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ഹജ്ജ് നയത്തിനെതിരെ കേരളം മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ അനുപാതത്തിൽ ഹജ്ജ് കോട്ട നിശ്ചയിക്കണമെന്ന നിലപാട് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി കേരളം സുപ്രീം കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഹജ്ജ് നയത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കേരള ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കേരളത്തിന്റെ സത്യവാങ്മൂലം ഹജ്ജ് കോട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന രീതി നീതിയുക്തമല്ലെന്ന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ വാദത്തെ സർക്കാർ പിന്തുണച്ചു അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഹജ്ജ് കോട്ട അനുവദിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തണം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് പേർ ഹജ്ജ് യാത്രയ്ക്കായി അപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ കേരളത്തിന് അനുവദിച്ച കോട്ട ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മാത്രം പശ്ചിമബംഗാൾ ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച ഹജ്ജ് കോട്ടയ്ക്ക് ആനുപാതികമായ അപേക്ഷകർ അവിടെ നിന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല തുടർച്ചയായി നാല് തവണ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടും പോകാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് അഞ്ചാം തവണ അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴുള്ള മുൻഗണന നിലനിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ അഞ്ചാം തവണ അപേക്ഷിക്കുന്ന പതിമൂവായിരത്തിലധികം പേർക്ക് അവസരം നഷ്ടമാകുമെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു ഹജ്ജിന് പോകുന്നവരിൽ എൺപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം പേരും മലബാറിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് അതിനാൽ എംബാർക്കേഷൻ പോയിന്റായി കരിപ്പൂരിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി രജനീകാന്തുമായി ഭാവിയിൽ രാഷ്ട്രീയ സഖ്യത്തിനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയുന്നില്ലെന്ന് കമൽഹാസൻ വിഭിന്നമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളാണെന്നതിനാൽ തൽക്കാലം രജനീകാന്തുമായി സഖ്യമില്ല തനിക്ക് ചുവപ്പു നിറത്തോട് ചായവില്ല രജനീകാന്തിന്റെ ചായവ് കാവ്യോടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും കമൽഹാസൻ പറഞ്ഞു രജനീകാന്തിന്റെയും തന്റെയും രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ നിലവിൽ വിഭിന്നമാണെന്ന കമൽഹാസൻ ഈ അവസരത്തിൽ സഖ്യത്തിനുള്ള സാധ്യത തൽക്കാലം കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ഭാവിയിൽ സഖ്യത്തിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറയാതെ പറയുകയാണ് കമൽഹാസൻ രജനീകാന്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശന പ്രഖ്യാപനം പ്രത്യേക ചായവോടുകൂടിയാണ് ഉണ്ടായത് ഇത് കാവ്യോടല്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി കമൽഹാസൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കാവ്യോടാണ് ചായവെങ്കിൽ സഖ്യമുണ്ടാക്കുക സാധ്യമല്ലെന്നും കമൽഹാസൻ വ്യക്തമാക്കി ഹാർവാർഡ് സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളോട് സംവദിക്കവെയാണ് രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ കമൽഹാസൻ വെളിപ്പെടുത്തിയത് തനിക്ക് ഇടതുപക്ഷത്തിനോട് ചായവില്ലെന്നും കമൽഹാസൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് രാഷ്ട്രീയപരമായ തന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് ചുവപ്പ് നിറത്തോട് ചായവില്ലെന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ എത്തിയതെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് കമൽഹാസൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്നും നേരത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിനാണ് രജനീകാന്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് നാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ യോഗം ഇന്ന് പാണക്കാട് ഹൈദരലി തങ്ങൾ പ്രസിഡന്റും കെ പി എം മജീദ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായി തുടരുമെന്നാണ് സൂചന അതേസമയം ഇരട്ട പദവി മാനദണ്ഡത്തിൽ ഇളവ് വരുത്തി നാല് എം എൽ എമാർക്ക് ഭാരവാഹിത്വം നൽകാനും നീക്കമുണ്ട് പാണക്കാട് ഹൈദരലി തങ്ങളും കെ പി എം മജീദും തൽസ്ഥാനങ്ങളിൽ തുടരുമെങ്കിലും ട്രഷറർ പി കെ കെ ബാബ മാറി നിന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചന അങ്ങനെയെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ട്രഷറർ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും എം സി മൈൻ ഹാജിക്കാണ് സാധ്യത ഇരട്ട പദവി പാടില്ലെന്ന നിബന്ധനയിൽ ഇളവ് വരുത്തും ഇതനുസരിച്ച് എം എൽ എമാരായ എം കെ മുനീർ വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് കെ എം ഷാജി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ എന്നിവർക്ക് ഭാരവാഹിത്വം നൽകും യൂത്ത് ലീഗ് മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എം സാദിഖലിയും ഭാരവാഹിയായേക്കും സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ മാർഗരേഖയനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വരേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ പല ജില്ലകളിലെയും വിഭാഗീയത കാരണം രൂപീകരണം വൈകുകയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ വരും കാലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്താനാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് തീരുമാനം ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തി നാല് എം എൽ എമാർക്ക് ഭാരവാഹിത്വം നൽകാൻ പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് നിന്നും മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് 
ഇനി നമ്മൾ ഇനി കോടതി പോകേണ്ടതാണ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഇനി ഇതിൽ വേറെ ഒരു ആക്സനെ ഇല്ല എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് നമ്മൾ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടൽ വന്ന് അപ്പോൾ മിനിസ്റ്റർമാർ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുക ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ നടപടിയൊക്കെ എല്ലാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവർ പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് നമ്മൾ നിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നടപടിയോ ഇല്ല നമുക്ക് നീതിയോ കിട്ടുകയല്ലാണ്ട് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഡൽഹി വന്നപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ചയോളം മരുന്ന് കഴിക്കാനാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശം തുടർ ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിൽ മന്ത്രിയിൽ നിന്ന് ഉറപ്പൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ നേരിൽ കാണാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയെ കണ്ട് മടങ്ങേണ്ടി വന്നു വാടക താങ്ങാൻ കഴിയാത്തതോടെ കേരള ഹൌസിലെ മുറി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു സർക്കാരുകൾ കണ്ണടച്ചതോടെ കോടതികളുടെ വാതിലിൽ മുട്ടാനാണ് ഇവരുടെ ശ്രമം ചികിത്സയില്ലെങ്കിൽ ദയാവതം എന്നതായിരുന്നു ഇവരുടെ നിസ്സഹായ ആവശ്യം നമുക്കിടയിലെ കരുണ വറ്റാത്തവർ കൂടി കനിഞ്ഞാലേ ഡാനിക്ക് ഇനി ദയാജീവിതമുള്ളൂ ക്യാമറമാൻ ബിനു ബേസിനൊപ്പം എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി മാധ്യമരംഗത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണത്തിനെതിരെ ജനകീയ മാധ്യമ സംസ്കാരം ഉയർന്നുവരണമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം ബി ജയരാജൻ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കാസർഗോഡ് ചെറുവത്തൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മാധ്യമ സെമിനാറിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരള എഡിറ്റർ രാജീവ് ദേവരാജ് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായ എം വി നികേഷ് കുമാർ സി നാരായണൻ അനിൽ ദമ്പിയർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജീവൻ ടി വി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ പി ജെ ആന്റണി മോഡറേറ്ററായി ഡോക്ടർ വി പി പി മുസ്തഫ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ രാജേന്ദ്രൻ പ്രവീൺ മോഹൻ സി ഒ എ ഭാരവാഹികളായ എം മനോജ് കുമാർ കെ പ്രദീപ് കുമാർ എം ലോഹിതാക്ഷൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു